Att få jaga kronhjort i brunsten har länge varit en dröm för mig. Jag har varit lycklig lottad att möjligheten att skjuta några kronhinder och kronkalvar under drevjakter, men aldrig någon stor kapital kronhjort. Därför har jag nu bokat en resa hos Sten Sjögren på Diana jaktresor och begav mig ner till det statliga reviret Schmigrod i sydvästra Polen. Här finns en fin stam med kronhjort och möjligheten att få skjuta sig en kapital drömhjort de är goda. Då jag själv är från Skåne så var det ju smidigast att ta sig till Schmigrod och hjälpa bilen. Så vi tog färjan från Ystret till Svenucci och körde ner de 45 milen genom det polska landskapet. Eh, väl framme på reviret så var det dags att inkvartera sig i boendet. Vi har nu kommit fram till eh, Smigrod där vi ska jaga och, och här vi ska bo. Vad kan vi säga? Vi har lite värmesten. Ja, det är en liten värmebölja på den på tillfället. 27-28 grader så att det är ja. kanske inte den bästa förutsättningarna för brunstjakt på kronhjortarna men eh, det ska väl... Eh, Dala till kvällen här. Temperaturen var och nätten var kylas ner lite så att det kan nog bli bra. Vi har fem dagar så. Ja. Det men ska... jag känner nog att man glömde safari hemma den hemma. Ja. <laughs> Bad, badbyxorna. Ja, men vi ska se var vi ska bo här. Ja. Reviret har ett eget boende som håller en mycket god standard. Efter att vi hade inkvarterat oss så gick vi igenom jakten och blev tilldelad vår guide. Vår guide heter Pavel. Och skulle följa oss under hela vår vistelse på Schmigrod. Jag var ivrig att få komma ut i skogen och börja spana efter hjortarna. För det var hjort vi skulle jaga. Arten heter ju kronvilt. Men lite slarvigt säger man ju ofta kronhjort i dagligt tal. Hanjuret av kronvilt heter hjort. Hondjuret hind. Och årsungarna kalv. Och det är alltså följaktligen kronhjort som denna jakten skulle bedrivas efter.
Uh, Pavel, yes. I've never hunted red stags in the rut and uh, we can hear them roam everywhere and uh, some you can hear like it's on the same place and some we see moving. Uh, tell me a little about how uh, the stags are acting now in the rut. Uh, the acting is look like that the stags who have the females, yeah. he start, uh, he's moving on the one place. He try to keep the females on the one territory and don't try to put uh, outside. Yeah. And the second is like the f uh, stags who will be alone and they walk moving and try the coming for the, this, it tries to take him uh, his dagger. <laughs> oh, okay, so, he, yeah, so the stags are moving around, they try to steal yeah. females from yes. those who have uh, have a little group of females yes. they are w watching over. Yeah, yeah. Uh, very nice because <laughs> uh, it's uh, interesting to see how the animals uh, act in the, mm -hmm. now when we are hunting. Yeah. <gasps> Thank you. It's very ni nice path yeah. that is trimmed all over the place inside the woods. Is it made only for the hunting? Yeah, it's especially to do for the hunting, for the stocking for the red stack and uh, use this for the dry hunt. Okay, so you, you put out uh, the shooters on yeah. the, this path. Yeah, yeah. we do this so that we, they can see more. Yeah Because it's very nice when you're stalking, g walking like on this path. And uh, you can look out on the yeah. fields and stuff like that. It's very nice. <laughs> Yes. 
Det känns en på en perfekt gjort som jag själv tycker och fullt halvt åt kilo. Men han bestämde sig för att springa in i skogen snabbare än vi han får upp kameror och komma i balans för skyttet så han har gett oss halv minut till så hade han varit biff. Så springer han här inne och det är väldigt mörkt inne i skogen för att filma här så hade han kunnat skjuta men det är svårt. So, uh, this is the most chilly morning we have you had yet, I think. Yeah. yeah. So, what do you have for plan for us today? Uh, on the plan? Yeah. We go for the place, we're here, yeah. we, we stalk and shot the stakes. Yes, I <laughs> like that plan. <laughs> but are we going for the place we saw the stake yeah. yesterday? Yeah. yeah. And, and try him closer. And yeah. See what happens. Yeah. I like that plan. <laughs> are we going? Yeah. Yeah. Let's go. Let's go. Vi har kommit ut nu här på morgonen och är kolmörkt. Vi står mitt i skogen och vi ska gå en bit innan passet. Men det är riktigt häftigt. Vi har gjort den här bröla precis runt omkring överallt. Så eh, vi får gå nu här och släcka lampan så vi inte stör för mycket. Vi ser vad som händer.
Vi har inte hittat något blod i nu så det kändes bra om man får leta. Vad gör vi med den mat? Är det blod? Ja, det är den the mat. Okej. Okay. Looking good. It's another one. Is it there? Yes. Oh, good. Oh. Oh, it was nice.
Congratulations. Thank you. Thank you. Jag var lite nervös där innan. Vi har i princip inte hittat något blod alls. En liten prick där borta så gick vi och letade här så såg Pavel den här. Men det är riktigt skönt när man hittar den. Och kulan sitter där jag hade tänkt ju men den har i princip inte blött någonting. Den har sprungit i en stor cirkel så. På, kan det vara, what, what can it be from the place we shot? Approximately 80, 90? 80, 80 meters. But he have run like 120 like this. You see in... You shot somewhere here. Yeah, yeah, yeah. What he do around in here? Very nice tag. Yes. What, what can you say about him, uh, Pavel? Uh, age and so on. Now when you see him. Uh, now. He should be about 11, 12 years. Yeah. Uh, should be about six kilograms. Yeah. And very good stack to the shot yeah. in this year. It's the right stack to take. Yes. Yeah. You have a, a wound here from a yeah, he fight. From, from the fight. And you, you can see he's uh, old. Yeah. He's probably going back a little yeah, in the Yeah, now he's uh, going in the bay. Yeah. You see all is going down. He's more fat on the down, he's up. He's yeah, yeah. Everything is very good stack. Yeah. And you have all the points. 14 yeah. and we have had to work for him yes <laughs> <laughs> and it was a really really exciting stalk and i have to thank you very much Pavel. it was nice <laughs> really nice and now there will be some work to get him out from here yes <laughs> it can be a little difficult <laughs> yeah but that's the least problem <laughs> <laughs> yeah Ja, det är ju väldigt lite blod eh, från skottplatsen och fram till det att vi hittade jorden. Vilket var intressant att se med tanke på att kulan hade gjort sitt jobb väldigt bra. Jag tänkte jag skulle lämna några ord om vilken utrustning jag valt inför den här jakten. Och jag har tagit min studsare i kaliber 308. Eh, jag har satt och funderat lite om jag skulle välja 300 eller 308. Men då skotthullen förväntas bli ganska korta här så kände jag att 308 har betydligt mildare kyl. Dessutom nu här i Polen får man inte använda ljuddämpare så jag får skruva av min ljuddämpare. Och ja, man skjuter helt enkelt bättre med kleinare kaliber så är det. Dessutom så har jag min 300 Winmag i en kolv med normal stock. Och här har jag den här tumhällstocken som jag känner är helt lysande på smyg och vakjakt. Jag har utrustat den med kikarsikte 2,5 till 12,5-42. Jag tycker det är en bra kikare. Brett zoomomfång, det kan bli väldigt nära håll, funkar 2,5 bra. Och man kan också skruva upp framförallt för att försöka se lite taggar och, och sånt här. Och in i den här terrängen så gillar jag att kunna skruva upp även om det är nära håll. För att undvika att skjuta på grenar och småkvistar och sånt. Det är betydligt lättare att se med högre förstoring. Uh, utöver det är en handkikare det tycker jag är absolut högst väsentligt vid denna typen av jakt. Det blir mycket kikarspaning, mycket spana här mellan träden och försöka upptäcka uh, hjortarna och framförallt att kunna se de olika taggarna och, och räkna sådana. Uh, när det gäller klädsel så har vi väldigt varmt här nere och det visste vi innan vi åkte ner att det skulle bli varmt men att det skulle bli så här varmt hade vi inte förutsagt men jag hade förberett ett, ett ställ, normalt så att säga jaktställ med membran men, men när vi ser hur jäkla varmt det var så har vi valt för ett par, par tunnare byxor med ventilation i sidorna där behövs av ventilationen öppen hela tiden vi har haft 15 grader på morgonen när vi har gått ut och vi har haft på kvällen när vi har gått ut har vi haft över 30-32 grader vissa dagar. Eh, kört en vanlig skjorta och sen lövkammer så jag har kunnat ta upp kavlade armar och kunnat fläkta igenom. 
Och eh, lövkammer tycker jag är också lysande här vid, vid sån här jakt när man är inne. Och man eh, märker att hjortarna har svårare för att säga än upptäcka när man bryter upp konturerna. Så att eh, det är lite om utrustningen eh, som jag har haft med in på den jakten. Min bonstjakt var avslutad för denna resan och det var många fina jaktminnen som har ätsat sig fast i hjärnan. Sten han hade också ett jaktlycka denna morgonen och vi ska höra lite hur han kunde avsluta sin jakt. Ja, då är vi framme vid finalen här. Vi fick äntligen eh, lön för mödan. Ett hårt arbete nu, den sjätte pursen här nu på, på tredje dagens morgon. Så kom vi på tre hjortar som gick ut i, i det här vassområdet. Och vi, vi fick, ja, vi fick, vi såg toppen av den ena hjorten här va. Det var så pass högt vass och gräs och vi kunde knappt se vad det var, men vi såg ju verkligen att det var en fin hjort. Så att, eh, han gav oss en kvick chans. Han stod på 100 meter ungefär in i vassarna och det var en massa skit med en, som sagt, en chans och det blev lite skott mellan genom vassarna. Men det gick bra och en fantastiskt vacker hjort med långa fina taggar och vad kan man mer önska i från bonstjakt i Polen. Det är något av det häftigare man kan uppleva som jägare. Smyga på de här hjortarna i full brunst. Och eh, förhoppningsvis skjuta en sån här vacker. Vacker, eh, detta är en 14, 14 poängare där. Så att, ja, 14 taggar har han. Vacker. Det är en gammal hjort, han är inte så jättegrov men han är väldigt gammal och, och har utvecklade fina taggar så att stor i kroppen är han också. Så ja, vi är glada nu att vi har äntligen lyckats här efter många många pyrsjö. Alltså. När jag gör en jaktresa är det givetvis väldigt viktigt att få ett jaktligt resultat. Men det är långt ifrån allt och hela anledningen till att jag gör resan. En av anledningarna där är också att få uppleva en annan jaktkultur, en annan natur, nya scenarier, vilt och annat. Och på den jakten här nu på Schmigrad så fick jag mycket av det till livs. Vi hade några fantastiska dagar och vi såg väldigt många olika viltarter och vi kom mycket nära många av dem. Det som känns extra bra här på Smyger är att man är väldigt mån om vilka hjortar som ska sparas och vilka som får skjutas. Som till exempel den här extremt fina hjorten. Det är en ung hjort som ska sparas till han har gjort sitt i avlen. Och det är en trygghet för mig som jägare när jag reser att jag vet att man har den filosofin. Yeah, now I have shot my deer <laughs> this morning. <laughs> yes. So, but we have some stalks left here now in Poland before we go back. So, uh, I was thinking about shooting a roebuck also. Yes. 
Uh, what will difference from uh, where we're looking for the rutting deer? We have been much inside the woods. Where will we look for uh, the no, we, uh, For the books, we, we try walk uh, for the for, uh, for the open area on the hills, and try find in here. Yeah, it will be the better. <laughs> yeah. So uh, this is late afternoon and it's still warm, but yeah. hopefully it will cool down and uh, yeah. we will see some back. Yeah. Yeah. Good. seen and any special roebuck here we are looking yeah. for yeah. are they normally laying out in the high grass or are they in the woods uh, yeah they're coming to the woods and they come through the woods and sometimes they come on the second side for on the hill yeah, yeah. See so many rodeos in this short while yeah. I sat here. I think it was six different Robux. And yeah, we saw the six different yeah. Robux. But if you wait more, we can see them the more different mm, books, but we change place and try to find the good book to the show. Yeah. yeah. So are we changing to another high seat now or shall yeah, we? Yeah, we go to now high seat and we will see that. If we see the on the ground, we try the yeah. coming closer. If nothing, we sit and wait. Yeah, we do so. Under de sista skymningsminuterna så såg vi från tornet cirka 8-10 rådjur med de flesta på väldigt långt håll mellan 600-800 meter. Men eh, vi visste precis var vi skulle starta i jakten nästa morgon i alla fall. the distance to that one. Vi hade cirka 12-13 rådjur ute, bara fyra bockar. Två av bockarna uppfyllde de kriterierna på bocken vi letade efter. Det skulle vara en mogen sexa, lagom för avskjutning. Och nu ska vi bara se om vi kunde komma till skott på den ena av dem.
foot doesn't pull his cow book us up. Thank you. Thank you very much. Jag sitter här nu med min första polska råbock. Och lite äldre bock. Kanske runt sex år gammal. Och en fin liten sexa. Jag har ju varit väldigt, väldigt mycket rådjur. Och det är som lite intressant i alla fall nu när vi har purskat eh, hjortarna här på bondsplatsen så har vi sett ett eller två rådjur och sånt tror jag det är. Och nu när jag sköt min hjort så känner man ju att man vill jaga vidare och, och det kan man göra här så länge de har rådjur kvar på licensen så kan man jaga rådjur. Alternativt så är ju alltid grisar tillåtet så jakten behöver inte över för att man har skjutit sin hjort. I detta fallet hade de rådjur över och då växlar vi till annan terräng här och ja, det har ju varit fruktansvärt med rådjur. I alla fall jämfört med vår var vi hemma. Eh, var vi än har gått här kring de mer öppna fälten och sånt så har det varit rådjur. Så det har varit en hel del man kan välja mellan och nu här på morgonen såg vi två stycken som eh, vi har bedömde som sexor. Eh, det hade lite håll till dem. Eh, jag känner att för min egen del så är denna stor typ 145-150 meter. Där är väl gränserna vad jag själv känner för min egen del när jag under skytte. Så om jag fick bra stöd på Pavel Saxel här och, så att det kändes väldigt bra. Och jag kunde dra upp kikarsiktet också och, ordentligt här. Så äh, <coughs> skottet till bra, gått diagonalt genom äh, träffområdet och för att träffa hjärtat så jag har tydligt skotttecken när han hoppade upp och, och drog iväg här kanske en, ja, 30 meter efter skottet. Så eh, nu får vi väl passa han och sen ska vi väl smyga vidare här och se kanske om vi kan hitta någon gris som är sent ute eller någon räv eller så. Så eh, en riktigt, riktigt trevlig morgon här. I really hope that you enjoyed this episode and like, subscribe and hit the not notification bell. Do not miss out on the next episode when we will go and hunt Robok in Poland. <laughs>